clair de lune. Le printemps excite la curiosité naturelle des plus jeunes. Ce qui leur permet d'apprendre un peu plus chaque jour. Mais la curiosité ne doit pas pour autant faire oublier la prudence. Sérieux, me dites pas, vous m'avez fait lever à 5 heures juste pour admirer la pleine lune. Mais non, Wally, t'as toujours pas compris. Eh Cette nuit, on a décidé de faire un concours de hurlement à la lune. Un concours de hurlement à la lune On n'a jamais entendu un truc aussi idiot. Oui, et c'est toi qui es chargé de désigner le vainqueur. Quoi, tu rigoles Mon feuille ni tout le monde est capable de hurler à la lune. Tiens, même moi, t'as qu'à voir. Eh, <rire> hey, écoutez. Tu n'y es pas du tout. On a dit hurler à la lune, pas tousser à la lune. Tu as compris Non mais arrête C'est grave C'est sérieux Je perds du poids Ah oh, ben Ça commence bien. Il y a notre juge arbitre qui peut plus dire un mot. C'est fichu, il sera pas capable d'annoncer le résultat. Mais il n'a pas besoin de parler pour juger qui est le meilleur. Il lui suffit d'écouter. Ah. Allez, viens, Wally. Il n'y en a pas pour très longtemps. Bonsoir, les enfants. Oh, bonsoir, Tatonka. <rire> Wai a perdu sa voix. <rire> Pauvre Wai, vous me semblez bien excité. Où courez-vous donc Nos parents nous ont donné la permission d'aller dans le désert pour hurler à la lune. Il est vrai que là-bas, la nuit, les sons portent très loin. Mais méfiez-vous, ils peuvent aussi être trompeurs. Ah, euh, bon, ben, bah, merci, Tatonka. Allez, on y va. Alors, t'as bien tout compris, Wai. C'est à toi de désigner le vainqueur. Oui, d'accord. Allez, c'est parti. Oh, oh Hé, hey, c'est Wai et toute la bande. J'arrive, les amis Tiens, quelque chose me dit que ce sont de jeunes louveteaux. Arrêtez, pas tous en même temps. Ça va pas, vous allez casser les oreilles. Qu'est-ce que tu essayes de dire, Wai hein? Il faut qu'on arrête de hurler tous en même temps. Tu préfères qu'on le fasse chacun à notre tour, c'est ça <rire> Qu'est-ce que tu veux C'est dans notre nature de hurler en meute Et y a pas mieux pour avertir les copains Si, si, si. La prochaine fois, soyez sympa Prévenez-moi quand vous sortez vous balader en pleine nuit hein J'ai l'impression que vous n'êtes pas les seuls à hurler à la lune C'est peut-être nos parents mmh. Non, je crois pas Je reconnais pas leurs cris À mon avis, ce sont des loups qui se sont perdus dans ce cas, il faut vite aller leur porter secours. T'as raison, on n'a qu'à les appeler. Nos cris les guideront jusqu'à nous. <rire> Ils sont tombés dans le piège, chef. Oh oui j'ai comme l'impression qu'on va bien s'amuser cette nuit. Les cocos, les cocos, les coyotes Il faut, il faut, il faut, il faut partir de Wai, tu veux pas essayer d'être un peu plus clair, s'il te plaît Il veut nous montrer quelque chose là-bas 
parti Je comprends rien Venez, on va jeter un coup d'œil Non Ça y est, je comprends ce qui faisait peur à Hawaii Et Regardez, des coyotes Ce pas des loups égarés, ce sont eux qui hurlaient Il faut partir d'ici, vite Vous, suivez-les Je vais faire le tour et leur barrer le chemin Bien, chef Bien essayé, les Minus, mais j'étais le plus malin. Possible, mais on est plus nombreux que toi. Vite Espèce d'idiot On l'a échappé, Belle. Nous, oui, mais Waii on va quand même pas le laisser tout seul Yami a raison Vite, suivez-moi que nous attendions gentiment que le repas tombe à nos pieds. <rire> Génial Ils arrivent Oh, bah du coup, j'ai retrouvé ma voix. On dirait que les choses vont s'arranger. Ah, J'aurais jamais osé l'espérer. Ces louveteaux stupides ont décidé de faire demi-tour. Cette fois, vous avez intérêt à ce qu'ils ne s'échappent pas. <rire> de ce mauvais pas. Oui, oh, t'es gentil, Sing Sibé, mais t'oublies de dire que si j'avais pas occupé les coyotes au péril de ma vie, vous n'auriez jamais pu leur faire peur avec les serpents. Ça y est, il y a ces délires qui le reprennent. En tout cas, t'avais raison, Tatonka. La nuit, les sons peuvent être trompeurs. À les entendre hurler, on a vraiment cru que les coyotes étaient des loups. Eh oui, Kaliska a profité de votre curiosité pour vous piéger. Vous saurez à l'avenir que rien ne doit jamais vous faire oublier la prudence. Au fait, Wai, je pense à un truc, on sait toujours pas lequel d'entre nous est le vainqueur. Lequel de... Euh, bah, euh, disons que pour être très franc, j'ai pas vraiment eu l'occasion d'entendre grand-chose. Oh, y a pas de souci, on a qu'à recommencer. Ah non, 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 stop Bon, vous l'aurez voulu, je vous fais mon cri qui tue ah Je crois qu'on peut tout de même lui décerner le titre d'écureuil courageux qui, dans certaines circonstances, devrait apprendre à se taire. Le crotal. Je vous invite à découvrir un grand reptile, animal au sang froid, un serpent des grandes plaines d'Amérique du Nord, le crotal. Le crotal est très venimeux et peut mesurer plus de 2 mètres de long. Son corps est recouvert d'écailles de couleur brune. On le surnomme serpent à sonnette à cause des anneaux vides qu'il a au bout de la queue et qui produisent un son de crécelle lorsqu'il les agite. Le crotal hiberne les mois d'hiver. Pendant les mois chauds, il a pour habitude de chasser le soir venu. 
c'est un prédateur silencieux qui s'approche au plus près de ses victimes avant de jaillir sur elles et de leur injecter son venin avec ses crochets. Ses proies favorites sont constituées de petits rongeurs ou de batraciens. Saviez-vous que si le crotal sort souvent sa langue, c'est pour capter les particules d'odeur et suivre ses proies Parfaitement camouflé dans son environnement, le crotal est un animal discret, mais redoutable. La nature nous réserve bien des surprises. À bientôt pour d'autres découvertes dans le monde de Tatanka. La dette de Sing -Si. Dans la nature, il faut impérativement apprendre à se débrouiller tout seul. Mais il peut arriver aussi qu'on ait besoin de l'aide d'un plus fort que soi. Oh, mais c'est pas possible, je te jure. Oh, je le crois pas. C'est le même cauchemar qui recommence. Non, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est une guerre. Oh, chaque année, c'est pareil. Impossible de me rappeler où j'ai bien pu cacher ma provision de glands. Ah, je sais. Il y a quelque chose qui va pas. Allons voir. Sixi Sixi Ah bah quand même, il y en a un qui a fini par m'entendre. Quelle idée Tu peux me dire ce que tu fabriques au fond de ce trou À ton avis, je fais quoi, gros malin Je suis tombé dedans, ça se voit pas T'as besoin d'aide et tu veux pas me le dire, c'est ça Surtout ne t'éloigne pas, le rusé Wai va te sortir de là, t'inquiète une minute, je suis pas sûr que tu... Pardon. Et... Si, si, ça va Pas de bobo Ça alors, je reviens pas, t'as réussi, Waii Ces rochers m'ont sauvé la vie Oh, mais tu sais, c'est rien. Si t'as besoin de quoi que ce soit, fais-moi signe, d'accord T'as vu J'ai su tout de suite ce qu'il fallait faire. Ça, ça a pas traîné. À partir de maintenant, je considère que j'ai une dette envers toi. Si t'as le moindre souci, appelle-moi et je viendrai à ton secours. Oh, merci, Singsi, ça part. Mais je suis capable de m'occuper de moi tout seul, là, tu sais. Maintenant, excuse-moi, pour l'instant, tout ce qui m'intéresse, c'est de dénicher ma réserve de nourriture. Je vous retrouverai, le maudit gland. Tu sais, je mourir de faim au moment d'y arriver. <rire> Alors, comme ça, on se promène tout seul, petit écureuil C'est pas une bonne idée, moi, je trouve. Ah, ça, 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 salut, Lutin. Tiens, tiens, va voir là-bas si j'y suis. Ah, 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 au secours, c'est l'urgence. Sing Si est passé par là avec Wai. On n'a qu'à suivre leurs traces. Ah, ah, ah non, ne dévore pas Pitié, pitié, putain, tu vas plâcher, oui ah À partir de maintenant, je considère que j'ai une dette envers toi. Si t'as le moindre souci, appelle-moi et je viendrai à ton secours. Ah si, si Laisse mon ami tranquille, t'entends On est sympa, on va t'aider en te donnant une bonne raison d'obéir. C'est sûr qu'à 3 contre 1, c'est plus facile et moins risqué. Mais je vous préviens qu'on se retrouvera. Oh, alors là, merci, Sing T'as vu, j'ai failli perdre mon calme. Hein. Et toi, t'avises pas de repointer le museau par ici. Parce que la prochaine fois, je serai pas si tendre. Hein. T'as compris, la frais Oui, tu devrais être plus prudent. L'autre, hein, pourquoi tu dis ça Et Je te ferai dire que grâce à mon ami Sing j'ai plus à m'en faire. Oui, m'a sauvé ce matin en me sortant d'un trou. Je lui ai promis de lui venir en aide en cas de problème. Ça, tu vois, c'est le genre de promesse qu'il est pas prêt d'oublier. Oh, oh bah zut, c'est pas là non plus. Oh, 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 oh,
Tu peux pas aller chercher un Yawaii. On t'a jamais dit que c'était dangereux de réveiller un ah. ours qui fait sa sieste. Ah, mais ma réserve est sûrement cachée là. Allez, boum, s'il te plaît. Bouge un peu ta graisse d'ours gros patin pouf. Ah, qu'est-ce que je dis Ah, non, lâche-moi immédiatement, sinon je te préviens que. Hmm? Ah, 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 ah. Si, si. Oui, il est encore en danger. Alors tu fais moins de malin hein, maintenant. Hein? Poum, arrête, ça suffit. Relâche-le. Alors là, sûrement pas. Ce Minus m'a traité de gros patapouf. Oh, oh d'accord, c'est pas la peine de t'énerver. Mais t'es plus mon ami, voilà. Eh, hey, Poum, attends, je vais t'expliquer. Très bien, alors bon débarras, lui. Euh, mes provisions, euh, je suis à peu près sûr de les avoir cachées dans ce tronc, là. Ah. Ah. Oh non C'est pas possible, elles sont pas là non plus oh. Mmh. Oh, Je pense pas que quelqu'un ait osé me les voler, ce serait tout de même... Attends, 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 attends à moins que... <rire> oh mais enfin, puisque je te dis que j'ai une dette envers lui C'est pas une raison pour grogner après moi Il faut que tu demandes à Hawaii d'arrêter de t'appeler pour le moindre truc Impossible, j'ai qu'une parole, chose promise, chose due Et si on allait demander à Tatanka ce qu'il en pense Tatanka D'accord Ouais Singsy se retrouve maintenant coincé par sa promesse. Si je ne lui viens pas en aide quand il m'appelle, ma parole ne vaudra plus rien, Tatonka. Et puis je suis sûre que Wai va être raisonnable maintenant. C'est ah. bon, j'arrive. Singsy a raison. Il faut toujours tenir la parole donnée. Mais il est vrai aussi que Wai exagère un peu. Nous allons essayer de le raisonner. Tu vois, Ska, ça m'étonnerait qu'Oaï puisse profiter encore longtemps de la protection de son ami le lynx. Et on en profitera pour lui donner une bonne leçon, pas vrai, frérot Ouais <rire> Eh ben alors, qu'est-ce que t'attends Mais vas-y, déboule, fais quelque chose Y'a pas un qui me menace de ses piquants Menteur, c'est toi qui as commencé à m'attaquer C'est ça, ouais, t'oublies de dire que t'as volé mes glands Je te dis que c'est pas moi En plus, c'est idiot, j'aime pas les glands Et encore moins les pommes de pain, tu le sais parfaitement Tu ne crois pas que tu exagères un peu, Wai Depuis ce matin, tu appelles Singsy au secours pour un oui ou pour un non mais, Attendez une minute, Singsy m'a promis son aide dans les cas épineux Et je suis désolé de le dire comme ça, pas, hein, mais là, il y a un sacré cactus Tu reconnais que Singsy t'a déjà porté secours plus de fois que nécessaire, n'est-ce pas C'est vrai à partir de maintenant, on dit que je te dois plus rien. Hé, hey, Sixi, oh, hé, hey, non, hé, hey, les copains, attendez. J'espère que tu as compris la leçon, Wai. Oh. C'est ça, les je m'en fiche. Abandonnez-moi comme une vieille coquille de noix. Et tant pis pour moi, je me ferai dévorer, ça c'est sûr. Et ce sera de votre faute par un puma, un coyote, un aigle ou encore pire. Par des loups. Mais oui, tout à fait, par des loups. <rire> Sixi pas la peine d'appeler à l'aide. Cette fois, il se dérangera plus, il te l'a dit. de ce qui s'est passé. Je ne dois pas abuser de l'aimable protection de mes amis. On est toujours amis, dit Singsy. Mais oui, t'inquiète. Tu restes mon écureuil préféré. Oh, super. Non, pas parce que j'ai besoin d'un coup de patte pour transporter tout ça. Oh. <rire> hein? hey, bah, les copains, mais revenez, quoi. Oh, vous, vous allez quand même pas me dire que j'ai abusé, là. Faut pas exagérer, hein. Faut qu'on discute sérieux. Attendez-moi, s'il vous plaît. Hey, Singsy. Singsy. Les animaux solitaires. Au cœur des plaines d'Amérique du Nord, 
certains animaux vivent en solitaire, soit par choix, soit par contrainte. Prenons les loups renégats, appelés aussi loups solitaires. Pour la plupart, il s'agit des loups les plus faibles, qui ont été rejetés par leur meute. Moins forts qu'en groupe, ils ne peuvent compter que sur eux-mêmes pour trouver de la nourriture et doivent se contenter des proies plus petites. D'autres espèces vivent seules par choix, ne se regroupant que pendant la saison des amours. C'est le cas des élans. Les grands prédateurs comme le lynx ou le puma sont eux aussi des animaux solitaires, préférant chasser seuls, surtout pendant les périodes difficiles de l'hiver, car la vie en groupe exige des besoins bien plus grands pour subsister. Plus bas dans la chaîne alimentaire, nous trouvons aussi des animaux solitaires. Le porc épic, par exemple, peut compter sur ses longs pics dorsaux pour se défendre, plus qu'il ne compte sur ses congénères. Dispersés sur d'immenses territoires, les animaux solitaires sont nombreux dans cette région d'Amérique. La nature nous réserve bien des surprises. À bientôt pour d'autres découvertes dans le monde de Tatonka. La grande course à la myrtille. En offrant son aide à un ami, on resserre les liens qui nous attachent à lui. Mais si un jour il nous arrive de le trahir, alors c'est nous-mêmes que nous trahissons. Soyez sympas les copains, mangez pas tout, attendez-moi, attendez, il y en a des belles. Je vais vous aider à les attraper. <rire> Attention, voilà la terreur des myrtilles qui pointe son museau. <rire> hey, vous m'en laissez un. Poum, c'est notre buisson, t'as qu'à t'en trouver un. Wanji, on peut partager, ça serait plus sympa. Ah non, alors déjà qu'il n'y en a pas beaucoup pour nous, alors... Oh, ça va, hein, gardez-les, vos myrtilles, je m'en fiche pas mal. Je connais un buisson couvert de baies énormes près du lac Miroir. Non, t'es sérieux, là Non, mais attends, arrive. attends, on arrive Ouais, enfin, elles sont pas si énormes que ça. Je dirais même qu'elles sont très moyennes, petites même, ouais, 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 c'est ça, elles sont minuscules. Moi, je pense que si elles sont si minuscules, il faudra aller les voir de très près. J'aime ta logique implacable. <rire> Vous devriez pas demander la permission à vos parents d'abord C'est dangereux Il y a des bêtes qui sont pas comestibles Un super coin au bord du lac miroir. Hein Le lac miroir hein À votre place, je me dépêcherai. Parce que j'ai vu un troupeau d'élan qui se dirigeait par là-bas. Quoi S'ils arrivent les premiers, ils vont rien me laisser. Sûr, les premiers arrivés seront les premiers servis. Et les premiers servis seront les loups parce qu'on est les meilleurs. C'est logique. Ah ouais Tu oublies qu'il n'y a pas plus rapide qu'un ours dans la forêt. Vous me rattraperez pas <rire> Il va y avoir du sport Ils vont regretter de m'avoir provoqué comme ça Maintenant, il faut que j'arrive au lac avant le troupeau des langues Vous m'avez raison Quand il est motivé, il est impressionnant à la course On n'a pas encore perdu Les ours se fatiguent vite, c'est connu T'as pas mieux à faire que de me gâcher la vie comme ça Je sais pas, moi, va chercher du miel Je demande pardon, j'ai pas eu le temps de freiner. Alors, Poum, ça y est, t'en veux plus <rire> On te laissera une myrtille <rire> Hé, hey, il est malade, cet ourson Hé, hey, hey, t'as un problème avec les écureuils aujourd'hui ou quoi Oh, oh, oh La rivière C'est bon, ça veut dire qu'on y est presque Le pauvre Poum, ce serait vraiment pas juste de tout manger avant qu'il arrive C'est quand même lui qui l'a cherché, je te signale oh. 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 
Oh non, c'est pas vrai Ils vont dévorer toutes les myrtilles À moins que... C'est pas prévu dans les règles du jeu, mais... Allez, il n'y a personne qui veut faire la course Allez les copains, on va bien s'amuser À vos marques, prêts, partez bah... Oh, vous êtes vraiment pas drôle, hein ah ah Au secours ah 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 Oh non, c'est pas vrai. Je suis pris dans les ronces. Les copains oh Annonçons à la dérive C'est Poum La pauvre, elle est entraînée par le coureur Faudrait qu'il se lève plus tôt le matin pour battre un ours aussi marin que moi ah oh non Apparemment, ils s'en sont pas mal tout seuls Au secours oh. oh. Quelqu'un d'autre a besoin de mes services S'il vous plaît, sortez-moi de là <rire> Je vous en supplie Qu'est-ce qu'il crie comme ça C'est Mousse Il est en danger, suis-moi Qu'est-ce qui t'arrive J'étais en train de jouer quand... Tout s'est emmêlé. Je vais te sortir de là. Mmh. En fait, il est passé où, le reste du troupeau Un peu plus loin, derrière. Il marche vers le lac miroir pour euh, manger des myrtilles ou je sais plus quoi. Pourquoi tu me demandes ça Oh non, laisse tomber. <rire> On peut ralentir maintenant, On l'a semé. Qu'est-ce que je vous avais dit Nous, les loups, on peut courir pendant des jours. <rire> Pauvre Pumba. Sans blague, j'ai presque de la peine pour lui. Vraiment, t'es sérieux, Tinsi Mais non, ah hein, c'est une blague. <rire> Merci, Poum, tu m'as sauvé la vie. C'est vrai, imagine, sans toi, j'aurais pu être dévoré par un puma. Ou par un glouton. Ouais, ou même par un... Pardon, les copains, c'est pas que je m'ennuie, mais j'ai une course à gagner. Une course, tu dis Ah, <rire> oh, ça tombe trop bien, j'adore ça Eh, hey, attends-moi, je t'accompagne Pour gagner, il faudrait que Poum arrive au lac avant les louveteaux Le problème, c'est qu'ils ont une sérieuse avance Comment faire C'est impossible Ça dépend pour qui, moi j'ai un moyen de transport super classe <rire> Alors, qu'est-ce que t'attends oh <rire> ah Allez, venez, on va se régaler. En avant, c'est parti pour le festin. <rire> mmh, quel délice. Je n'avais pas mangé de myrtille aussi goûteuse depuis bien longtemps. Ben, moi, finalement, j'aime pas trop ce genre de course. Hein. Trop bon Ouais On y est Poum Eh ben, vous en avez mis du temps, les copains. Mais comment t'as fait pour être là avant nous, toi On t'a pas vu nous dépasser. C'est bizarre, quand même. C'est que les ours sont plus rapides que les loups. Mais t'as des centres de rivière en tronc d'arbre, je veux pas dire, mais c'est quand même un peu dangereux. Qu'est-ce que c'est que cette histoire hmm je... Je vois pas du tout de quoi il parle. Faut admettre aussi que le coup du tronc d'arbre, c'était un peu de la triche, non T'es pas d'accord, Poum Si. Retenez bien cette leçon, les enfants. En trahissant nos amis, nous n'arrivons au bout du compte qu'à nous tromper nous-mêmes. Poum a tout de même sauvé Mousse en le délivrant des ronces. Mmh. C'est vrai, il m'a sauvé la vie. Je regrette d'avoir triché, pardon. Laisse tomber, c'est pas grave. Mais la prochaine fois, interdis les raccourcis. 
Je vous le promets. Alors, on les goûte, c'est bien magnifique. Qu'est-ce que vous en dites La vitesse chez les animaux du Yellowstone. Dans la nature sauvage, c'est la loi du plus fort, mais aussi celle du plus rapide qui s'impose. Afin de pouvoir subsister, attraper de la nourriture ou échapper aux prédateurs, les animaux deviennent de véritables athlètes. Le titre de champion en matière de vitesse va sans conteste à l'aigle. Du ciel, il repère sa proie, puis fond sur elle à plus de 150 km h Rapide et silencieux, il ne laisse que peu de chance aux marmottes ou autres lièvres qu'il convoite. Les loups ou les pumas peuvent dépasser les 50 km h mais bien que rapides, ils ne le sont pas plus que leurs proies favorites, les wapitis ou les bisons, qui eux vont jusqu'à 60 km h De son côté, l'ours, sous ses airs pâteaux, est un redoutable coureur. Aidé par ses pattes musclées, il peut atteindre les 55 km h Le crotal, lui, reste le plus rapide sur Terre lors des phases d'attaque. Lorsqu'il arrive près de sa proie, il peut jaillir de façon si rapide qu'il est même impossible à sa proie de le voir à l'œil nu. Chaque animal a développé ses aptitudes physiques en fonction de sa capacité à survivre. La nature nous réserve bien des surprises. À bientôt pour d'autres découvertes dans le monde de Tatonka. Tremblement de terre. En automne, Mère Nature est d'une beauté troublante. Mais il faut veiller à ne pas lui manquer de respect parce qu'elle est beaucoup plus puissante que ce que l'on pourrait imaginer. Un tremblement de terre, mais le plus dur est derrière nous. Tant mieux, alors tu permets qu'on aille voir comment vont nos amis, papa C'est entendu, soyez tout de même prudents. Ça a l'air, ça venait d'où ce bouquin C'est la fin du monde ou quoi Ou alors c'est un tropeau géant de bêtes monstrueuses Oh non, c'est pas vrai Voilà que ça recommence Tu n'as rien de cassé Rien de cassé.
si c'est une façon de parler, mon barrage est complètement détruit. J'ai nulle part où me mettre à l'abri. Le tremblement de terre a provoqué de gros dégâts. Le tremblement de terre On appelle ça comme ça lorsque le sol se met à bouger. Heureusement, cela n'arrive que rarement. Hé, hey, top, top Tu as vu que ton barrage avait été complètement détruit Oui, il paraît que c'est à cause du tremblement de terre. C'est comme ça que t'as ton calapé. <coughs> à ta place, top, top, je ne resterai pas trop longtemps à la merci des prédateurs. T'inquiète pas, on est là, on peut t'aider si tu veux. Oui, en plus, ce sera rigolo. Mais euh, comment est-ce qu'on construit un barrage, en fait Eh ben, euh, il faut beaucoup de branches, des pierres et aussi de la boue. Euh... Hein? Excusez-moi de vous déranger. Quelqu'un pourrait m'aider à me débarrasser de ces choses euh... <rire> <rire> Ça sent la chair fraîche. Pitons les petits loups, faudrait accélérer le mouvement. Hein? Oh, ne pas, fais attention, c'est déjà épuisant de travailler sous les ordres d'un castor. Excuse-moi, frère. Non, nous ne pas. Dans la boue, on en laisse forcément. Oui, mais aucun d'entre nous a des griffes aussi longues. T'as vu ça C'est l'empreinte d'une patte de puma. Toc Raison de plus pour ne pas traîner, les amis. Allez hop Dépêchez-vous de reprendre le travail. La nuit va bientôt tomber. Et moi qui croyais qu'on s'amuserait comme des fous. On te laisse profiter de ton chef-d'œuvre. Nous, on y va. On est un peu épuisés. Oh, oh, comme je vous comprends. Moi aussi, j'ai hâte de m'endormir bien au chaud dans ma hutte toute douillette. Rentrez bien, les amis. Pas à te voir, mais t'es la bienvenue si tu veux rester. Ça m'arrangerait pas, hein, mais je préférerais que tu gardes tes piquants pour toi. Je vais te faire de la place. Je finirai par t'avoir, maudit castor. J'attendrai le temps qu'il faudra. Bientôt, tap tap. Oh, C'est marrant, on dirait torque. Torque, tap tap. Oui, merci encore pour le. Ah tu ne 
m'échappera pas cette fois <rire> Inutile de te cacher. Pourvu que ça tienne le coup. Je vais te croquer enfin. <rire> Je te vois, petit castor. pas oublier de remercier Mère Nature. Ah oui, c'est vrai, elle a déclenché des tremblements de terre au bon moment. Comme je le dis toujours, la nature est beaucoup plus puissante qu'on ne pourrait l'imaginer. Euh, Excusez-moi de vous déranger. Je commence à en avoir marre. À chaque fois que la terre tremble, elle me tombe dessus. Je pense que je peux faire quelque chose pour toi. Je vais te montrer mon arbre préféré. Tu te mettras dessous et à la prochaine secousse, on fera une récolte du tonnerre. Ça marche ah Oula ah ah Oula ah Oula ah Oula ah vous voyez, ils auraient dû tous les deux montrer plus de respect envers Mère Nature. Les rongeurs Partons à la découverte de petites créatures charmantes et inoffensives, les rongeurs des plaines d'Amérique du Nord. Parmi eux se trouve l'écureuil terrestre. De petite taille, ses oreilles comme sa queue sont assez courtes. Il raffole de graines. Parmi les rongeurs de cette région, nous trouvons aussi le porc épique. Plus imposant et d'aspect plus menaçant, il est l'un des plus gros rongeurs du monde et peut mesurer jusqu'à 70 cm. Son pelage est constitué de longs piquants qui le protègent des prédateurs. Le porc épique partage son territoire avec l'adorable marmotte. Toujours à l'affût du moindre bruit, elle a la particularité de siffler pour prévenir ses congénères en cas de danger. Terminons par l'une des espèces les plus connues de la région, le castor. Il s'agit du seul rongeur dont la principale activité est de construire des barrages sur les rivières. Les rongeurs sont de petits animaux amusants et étonnants et ont une grande place dans ces régions. La nature nous réserve bien des surprises. À bientôt pour d'autres découvertes dans le monde de Tatanka. de la montagne. Encore un été magnifique. La saison rêvée pour vivre l'aventure. Mais parfois, celui qui manque de patience manque aussi de sagesse. Allez, 
Allez, réveillez-vous, les louveteaux Dressez-vous sur vos pattes Venez voir vite ah. Dépêchez-vous, tas de feignants oh. Allez, quoi, les petits loups C'est si si qui m'envoie vous chercher Il dit qu'il a découvert une montagne qui parle mmh. ah, ah. Une montagne qui parle T'es sûr, Wai C'est comme je te le dis, hein, même qu'elle est là-bas mais alors, qu'est-ce que vous attendez Vous mmh, venez Vous ne pourrez pas attendre ce soir pour aller dans la montagne. Non, mais qu'est-ce qu'elle raconte Elle, elle C'est tout de suite qu'il faut y aller, c'est pas demain. Euh, Sing et Pouf nous attendent depuis un moment. Pourquoi pas Après tout, là-haut, il fera sûrement <rire> plus frais qu'ici. <rire> en route, et suivez le guide. Ah, allez hop. Ah, <rire> 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 oui, la montagne, c'est de l'autre côté. Ah, excuse, t'as ton cas. Vous ne devriez pas vous reposer à l'ombre plutôt que vous agiter comme ça euh, Oui, t'as raison, ce serait plus sage, bien sûr, mais... Mais bon, euh, désolé, allez, au revoir, t'as ton cas. Oh, 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 oh. oh c'est pas vrai, ils en mettent du temps à venir. prêt à y aller sans vous. Alors Tu connais une montagne qui parle, c'est ça Je plaisante pas, c'est incroyable. Suivez-moi, je vais vous montrer. Eh, hey, Sinsi On serait pas sur le territoire de Torque T'inquiète, ça craint rien. Notre puma préféré vit plus loin. De toute façon, on est presque arrivé. Attendez-moi là. Bougez pas d'ici. Je suis là oh. Non, non De l'autre côté Coucou oh. Oh, Génial oh là là. Alors oh. Vous voyez bien que la montagne parle Super C'est fantastique Hé, hey, j'ai une idée oh. Si on jouait à cache-cache ouais. ouais. <rire> T'es vraiment le plus fort Viens, dépêche-toi Poum doit être dans le coin Trop tard On t'a eu J'arrête, je suis épuisée, j'en peux plus de cette chaleur. Ah ça, tu peux le dire. Ah oui, alors il fait beaucoup trop chaud pour jouer. Oh. Ah bah ben justement, j'ai entendu de l'eau couler pas très loin. Sérieux, suivez-moi, je vous montre le chemin. <rire> Il vaut mieux qu'on revienne une autre fois, Wai. Oui, mais vous êtes marrant, c'est que moi je vais pas tenir longtemps sans boire par cette chaleur. C'est épouvantable, je meurs de soif. C'est pas le moment de faire ton numéro. Il faut qu'on file avant de réveiller Torque. Oh, mais. Mais, mais bah, enfin, c'est quand même terrible, ça fait ce que je vous dis que je ne me sens pas bien. Je suis assoiffé. Je n'en peux plus. Tiens, tiens, tiens. Voilà un tout petit repas bien appétissant. Ah oh, J'en étais sûr. Fallait partir. Ah 
voyons un peu. Si on ajoute à ça quatre louveteaux, un jeune lynx et un ourson bien en chair, ça ressemble à ce que j'appelle un vrai bon repas. Vous êtes prêts, les copains On se sépare Je mette la patte sur vous. Oh. Viens avec moi, Yami. J'ai une idée. <rire> oui, toi, tu vas les aider pendant que moi, je me charge de retenir Torque. Compris Oh non, je veux pas voir ça. Voilà pris au piège, petit louveteau. Pauvre petit être sans défense. Tes amis se sont tous enfuis ventre à terre. Maintenant, il ne reste plus que toi et moi. Oui. C'est bon Regardez-le détaler comme un petit lièvre effrayé Qu'est-ce qui s'est passé Figure-toi qu'on a fait fuir Torque Avec la peur qu'on vient de lui faire, on va pas le revoir avant un bon moment ah, ah, Trop bien Maintenant, on a la source rien que pour nous, c'est pas beau ça Il est vraiment pas tenable, ce Wai. Non, non, ça va, pas de soucis, je, je me sens bien. C'est là qu'on a pensé à la voix de la montagne. Le pauvre Thor qui était effrayé. Ouais, et à ce moment-là, paf On a poussé la grosse pierre et elle est tombée pile sur le bout de sa queue. Si t'avais vu ça, t'as ton cas. Et après, tout le monde a pu boire à la source. Ouais, enfin, presque tout le monde. C'est vrai. Mais... Oh, Il n'a oui. pas pu s'empêcher de boire avant tout le monde. Celui qui manque de patience manque aussi parfois de sagesse. Tu ne crois pas, mon petit Wai <rire> La gestation chez les loups. La reproduction et la gestation chez les loups diffèrent de la plupart des animaux. Au sein d'une meute, seul le couple dominant peut se reproduire pour donner naissance à des louveteaux. Même s'il peut y avoir des exceptions, le loup alpha défend son droit et empêche les autres mâles de s'accoupler. La femelle porte sa progéniture pendant environ deux mois. Le moment de la naissance venue, la femelle s'installe près d'une source d'eau. Elle en aura besoin pour allaiter ses petits. Jusqu'au moment de la mise à bas, le reste de la meute se tient à l'écart pour ne pas la déranger, tout en assurant sa protection. Lorsque le moment tant attendu arrive, la louve peut donner naissance jusqu'à dix louveteaux. Il monopolise toute son énergie, notamment lors de la tétée, après laquelle il goûte à un repos bien mérité. Puis ils tentent enfin d'accomplir leur premier pas. La nature nous réserve bien des surprises. À bientôt pour d'autres découvertes dans le monde de Tatonka.